<笑>貴重貴重くんがタイプでしょ貴重くんも好き貴重くんはね顔とかタイプじゃないんだけどお尻が可愛いとかお尻がプリッとしてお尻がちっちゃめで、うん、キュッてなってる俺は俺プリ,プリプリだよプリプリはやなのプリプリでかいのはねでかいのダメ太ももでわかるこれがダメな太ももケツはマジでプリプリだからじゃダメあ無理無理何がブヨブヨブヨブヨじゃんプリプリでしょおじさんのお尻とかあるはじゃもうカチカチの方がいいの普段から、うん、カチ筋肉質好きなの筋肉質じゃなくて痩せ型のちっちゃいケツが好きなの、うん、小林とかねあら小林くんのお尻もよかったね小林と付き合えよなんで舐めてくれたかな何でもしてくれるじゃない普通にあの人舐めるかびっくりよ、ねうん、もう閲覧の売名のためには何でもしてくれるよでもね顔がタイプじゃないのに、うん、顎がやばいネズミ小僧みたいなあそうなんかねキツネみたいな顔嫌なのに、ね、室伏君とかさキツネ顔でもスタイルはいいでしょ室伏も、まあ、スタイルはよかったねお尻も可愛いけど顔が無理なのでもデブの時点で無理太ってる時点でお腹に肉乗ってる時点で無理かも無理なのうんちょっとだんだんだこれぐらいはもう絶対無理腹毛が無理え腹毛がよく言うね自分見た目で肌見せてるのよく言うね自分見た目で肌見せてるのよく言うね自分見た目で肌見せてるのよく言うね自分見た目で肌見せてるのよく言うね自分見た目で肌見せてるのよく言うねこの辺ギャランドゥーならわかるけど肉割れねここ,ここに生えるってよっぽど毛深くないちで肉割れ、ね、この真横に生えてる肉割れだっつっての<笑>毛じゃなくて太りすぎて肉割れで毛みたいに見えてんのいや毛が生えてたよ毛じゃないだから肉割れの線剃るのそれもあでもあんまり体は剃らないかな体剃らないのいや足とかは剃るよ乳首とか生えてくる乳首も生えてくる剃るの剃るよ、こうやって抜かないのこうやって抜かないのつまみながら乳首をつまむのつままなきゃだって取れちゃうから何が乳首がカミソリが当たっちゃうから、うん、つまみながらこうやって周りをキュッキュッキュッキュッってやる<笑><笑>おっさんがここ伸ばして取るみたいなやつじゃあここ引っかかるともう切れちゃうじゃん、うん、じゃあ上からやればいいのどうやって、うん、乳首の根元から発信して根元に噛んで噛んじゃうじゃんか,か,かからないようにやればいいじゃんできるでしょえできないし結構不器用だからどうしたら<笑>でもお尻剃る時は一番難しいねどうやって剃るの鉄芸なんかこういう、うん、こうやるこう<笑>ちゃちゃちゃちゃ見えないじゃんいや見えないからもう感覚こう触りながら<笑>感覚で<笑><笑>こ,うね、こっちで触りない広げながらみたいな<笑><笑>じゃあ普通に座ってたらそれないんで中まで脱毛したらもう脱毛昔はしてたけどね、うん、昔はしてたってまた生えてくるうんはまあ生えてくるっていうか残り<笑>完全に終わったわけじゃないでもちょっと生えてるぐらいはエロいけどねそう血源もねうんそうかなあの生えてることに女の人ねうん生えてることに気づいてない感じがたまんないの。へえ、うん。あ、血毛生えてるのになって、こう気づいてないんだろうなっていうのがエロくない。え、わかんない。私はあんまり男の人はつるつるの。男はね、結構わかると思うよ。うん、男目線わかんないの。男は。で<笑>、うん、脇毛とかもちょっと生えてると。可愛いですよ、逆に。可愛い,いんだ。うん、つるつるよりもね。ちょっとなんか。油断してる感じのとこ、うん。そうそうそうそうそう。エロい生えてるよ。何が？脇毛。生えてるの？家だ。俺は脇毛好き。好き？うん。脇毛。結構ボーボーだね今。そう。ネチュネチュして。興奮しちゃうかもしれない。脇毛ペチなんで。で昔の AV 女優とかでいたもんね脇毛の AV。今でもあの、うん、検索であのそういうアダルトサイト行って、うん、検索で脇毛ってやると出てくる。へえー。結構フェチいるんですよ。脇毛の英語上出てくるのうんいっぱい出てくる脇毛、えー、いろんなジャンルあるんだ、ね、あるよへえー、俺結構好きなんだけどあ黒木なんとかは全裸監督の人ねあそうそうそうそうそういうのじゃなくても元祖ね、うん、今でもいるんだよ
あとんなんかもう見すぎてやっぱあいろんなの見ちゃうんだよ飽きちゃってあとはあの妊婦さんとかね<笑>そういうのとか男はねマジでいろんなの見に行っちゃうからなんで妊婦まで行くの、うん、妊婦をどうするのいやいやなんかどうするのわけじゃないけど本物の妊婦じゃないよね本物の妊婦さんでえっ、ーうん、妊娠中に出演するのうんそういう人もいるんでやばうんそれなり中出しとかされちゃうかもいやまあそういうやつもあるんじゃないへえーうん、あと母乳とかねあ本当に出る人も本当に出てるそれビャーってかけたりビャーっとうんへー私昔母乳出たのよ今出ない今出なくなっちゃったけどなんかエロくない胸あでも男の人に言うと喜んでたね、うん、吸ってたねピャーと出るしピ、うん、ャーじゃなくてちょろっと出るタイプだったあじわじわじわと出るけどそうじわーって感じもう溜まってるとピャーと出るよねそこまでは指でツンとするだけでピャッと出るよねそうなんだ、うん、刺激与えるとピャーって出るんだうんだから妊婦さんとかって量が多い人は搾乳したりする搾乳って何搾乳ってあのあえて出すんだよねあたまにすぎて痛いかなみたいなそうですよね搾乳してほ他に哺乳瓶に溜めて、うん、であの赤ちゃんに飲ましたりもするうん、うん、もう張りすぎちゃうからパンパンで痛いんだよ、ねうん、そうしないともうブラつけるだけでもうベタベタになっちゃうんよ最悪そうだよ、うんだから搾乳してっていう、うん、だってズワークは結婚経験あるもんねまあ結婚経験っていうかあの母乳が好きなんでちょっと調べてます<笑>、うん、行き着いたのがどんだけ母乳に調べてる母乳博士みたいな人がいて何それ<笑>いるんだよ何母乳博士日本っていうのはいろんな医学を向上させるためにあらゆる分,分野に博士がいるんだよ、まあ、缶詰博士もいるからね、うん、でうんこ博士もいるしね、えー、うんこうんこばっか調べる博士もいるんだよ、うん、で母乳の博士もいて、うん、その人はあの全国のママさんに母乳を譲ってもらえませんかっていうので母乳をもらってね、うんうん、でちょっとペロッと舐めてみたりとか<笑><笑>博士だからねそれは、うん、例えば趣味なんじゃないで研究してんのちゃんと、うん、で顔に塗ってみて、うん、美肌効果があるかとかね、うん、か博士だからキ,キモいとかじゃなくて調べない医学的な感じね、うん、だって母乳を調べて粉ミルクもできたしね、うんうん、一番母乳に近いよ、ね、あまあ確かにそうだよね、うん、食品作っちゃったからねそうそうだから気持ち悪いとか言ってるけどそういう人のおかげでえゼロワンクは何博士なのうん何博士なの？これ？何を研究したい？俺はまあ今はすごいドエスだから、うん、研究したい？うん、まあマンコはグロいからあんま研究したくないな。どうなんだろう？ドエスなの？俺ね。ドエスっていう人ほど大したことないよね。俺結構やばいよ。何がエスなの？普通にバチバチやるよ。ピンタして。S の人って本当にド S の人ってめちゃくちゃ優しいんだよエッチの時にあそうなのそうだよただ痛めつけんじゃなくて痛めつけるとかじゃなくて優しいけどアメとムチでそうなんでド S の人はめっちゃ優しいからねすごい体のことを気遣ってくれるしでそれは終わった後でしょいや,やってる最中も紐で結ぶのもちゃんと丁寧にやってくれるしそうなの打つ時も、うん、ちゃんと打つ場所とかも分かってるし打つ場所とかあるあるあるあるやっぱ痛くないけんね、うん、血が出ない場所とか気持ちいい場所血が出ない場血が出るの、うん、だってムチ使えば血は出るもんだってさあそこまでのそういう SM 系のド S じゃないけどなんなのじゃあド S ってだからそこに立たして服脱げとか言ってそれ見てる感じ、うん、あ、歯間ねうん？歯間ねうんで、まあずーっと立たしてうん、そ,それは何がいいのお,おっぱい触ってみろとかそういう感じそれなに相手は気持ちいいのそれ相手は別に気持ちよくないじゃん俺の自己満じゃん<笑>うんいやなんだけどでこっち来てみとか言って、うん、それどうすんのちょっと触ってみたり<笑>気持ち悪い<笑>気持ち悪いって<笑>それ誰を立たしたのそれ最近で言うと、うんいやみんなするけどみんなやるたみんなた何直立してんのじゃあ例えばの話よ
うまやちゃんも立ってたのこうやってそれ言いなりだよまやちゃんは M っぽいんで確かに、うん、敬語使わせるし、ね、うんはいしか言えないの<笑>うんはいしかそうなんだうんそういうのが好き俺はねあんまりそういうのはやだなでたまにバブちゃんもするバブちゃんとはまあまあまあまあってあそっちね、うん、でその大きく分けて2種類なのどっちかだね<笑>まあまあって何なのうん甘えんぼさんになるそうそう甘えんぼさんになる気持ち悪い<笑>気持ち悪いの、うん、それであえてよしよしよしってやるのよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしいやもう無理もう気持ち悪いと思うバブちゃんなんてなんゆきこさんみたいなバブちゃんいいじゃんバブちゃん嫌なんだけどなんでまあそういうのって、まあ、ちょっと甘えんだったらいいけどバブちゃんもやんない違くて好きな人じゃないと気持ち悪いが先行するけどなんだかんだ好きになった二人がそういうのは別に受け入れられる、うん、いやいやなんだけど好きでもやんだバブちゃんいやいやいや好きになったらねできますよ赤ちゃん言葉とか使うんでしょそういう時はねお腹ちょいたでちょみたいな、うん、そういうプレーの時しかしないからいや,やだやだ絶対やだそんなのなんでいや気持ち悪いよ、うん、マジで分かってないねお前は何が何も遊んできてないじゃあ男の人は前もさんって分かるけどバブちゃんの時点でもう遊びたくなくなる付き合って二人の仲が良くなるとやっぱりいろんなことをするよね二人だけの秘密だからまあ二人だけだし、ね、人には言えないようなこともするじゃんそれがいやそういうのを隠してもらいたいな変な性癖みたいな隠せないでしょそんな外でやってよって感じ外でいや浮気とかしないためにバブチャンバーかなんか言ってよって感じいやいやそれ浮気じゃんいやいや浮気しないためにそんな浮気じゃないです彼女といろんなことをするんだよやだだったら外でやってもらってそれが楽しいんだやだバブちゃんは本当にキモいもんなって慣れてくるからそういういのもね<笑>慣れてこないし慣れてきてあバブちゃんがいなくなると寂しいとかなってくる<笑>バブちゃんって言われてんのうんそういう時はねいやバブちゃんこうちゃんじゃないんだ、うん、バブちゃんとドエスの時は先生だねもうかゆくなってきた気持ちじゃなくて、うん、先生って何先生ってバブちゃんと先生っておかしいっしょ先生って呼ばせるよじゃ設定がなんか崩れてるなんで子供と先生なの違うバブちゃんプレーの時はバブちゃんなんだってで先生は誰なのでドエスの時は先生って呼んでもらうのああゼロワンクのことを先生ってそうそうそうそう意味がわかんないですよねなんで普通のことはできないの普通の普通はまあ付き合って3か月ぐらいかなあ普通なんでそっからバブちゃんが発動するそっからやっぱりいろいろ教えないと、うんへ自分好みにしないとそうなんだ、うん、最初からバブちゃんはしないの最初からしないし引かれるじゃんでしょ<笑>、うん、最初は無理最初は無理いや無理だよ最初はノーマルだよそっから徐々に本性を出してくる、うん、本性を出してこれもあれもとちょっと今日は明るくしてみるかとかね徐々になってくるでしょいきなりは恥ずかしいでしょ、うん、初めやっぱ暗いところからするでしょ、うん、あんま見られたくないじゃん体もね隅々まで,でも私も性癖あるからなそんなに俺おかしくないと思うねうんまあ少なからずあるからね、うん、私の性癖はここにまたがられてもう口をマンコみたいに使われるのが好きなのガツガツゲロ吐きながら気持ち悪い<笑>ゲロ吐くの気持ち悪いそうそうオナホール側にゲロ吐いてなえないの相手いやどうぞなえないねそのままいっちゃうね口の中にゲロ吐いたのどこにこぼれてんのそれ飲んじゃうくっせえな飲んでまた出て飲んで気持ち悪いやほんと今まで史上一番気持ち悪いいやいやバブちゃんと同じレベルだと思うけどだってデイちゃんも喉奥まで行っちゃうかなそれが楽しいいのもう制服すなんかここを気持ち悪い物扱いされてるの好きなこのお口を<笑>自分がなんかはねダッチワイフとかになってる感じオナホールみたいなもう性処理されてるみたいなそうそれひどい扱いがいいんだそうひどいのがねいいかも M じゃん玄関の前とかも好きなのそうなの玄関で即みたいなそれでも3分ぐらいで帰っちゃうみたいな
<笑>終わったらすぐ帰るみたいな<笑>そうもうそういう扱いされてるうそ雑などっちもどっちえどっちが決まるバブちゃんと口オーナーバブちゃんはたまにしかしないバブちゃんと口オーナーほどっちがいいドエスにして比べんなじゃあいいからバブちゃんと口オーナーほで口の方が気持ち悪いよねほらえー、気持ち悪いてねゲロ吐くとかこっちはふわちらがそう言ってんでしょ違うよねバブちゃんがまだ可愛いそうなの、うん、だって女の子って母性があるから可愛いでしょね可愛いと思う人いるよ母性が強い人でみんなができないんだけど女の人が多いでしょ、うん、女口調な方なんてできないんだよ普通そんなことをしたくない普通はで,できない人が多いんだ経験がないで,できないつかしたくないでしょだって明らかに男だから男側の意見の方があれになるじゃないですか明らかに男って女が多いんだって,何言ってんの男の意見の方がねいやいや女の子は女の子に共感するでしょ口でやるのって女の子じゃんいや共感できないできる人がいないんだもんだ口調なのうんでも気持ち悪いんだよ何がうん女としての意見でしょで女の子が多いってえよく言うよこのトウモロコシかなんか突っ込んでる人もいるしさトウモロコシトウモロコシどこに突っ込んでどこに突っ込んだよそんな人がいるのいるでしょいないわキュウリとかさいないよねみんないるよ首絞めプレーが好きだ首絞めプレーはいるんだねあっちの方がキモくないなんで首絞めとか首絞めって気持ちいいんだよ気持ちよくないあんのあの気持ちよすぎて死んじゃうんだよ死んじゃうの,のうんあの死んじゃうの結局だから XJAPAN のヒデさんも、うん、あの首絞めオナニーなのあれ自分その一応疑惑があってへえー、あとそうなんだあとなんだっけあのイケメンの誰薬物違う薬物やって女の子を死んじゃった人なんだっけあお塩学ぶお塩学ぶだって首絞めプレーって言われてるから、うん、あそうなんだ、うん、その薬物それで殺しちゃったのうんだからへえ初めは苦しいけど、うん、それを超えると気持ちよくなるんでうん、うん、あそうだったそのギリギリ攻めすぎると危ないんで俺は形だけだようん、うん、そんな強くはやらないけどたくまくんとこもその首絞めするでもビンタが一番好きエッチの時に、うん、痛いやん、うん、痛いやん痛いよなれるよ逆にやられたらどういやぶち切れるでしょ、うん、そうでしょ、うん、ビンタが一番やばいよビンタなんてなん、ね、怖いよね怖いのどんぐらいビンタちょっとやってみてで慣れてきたら結構ちょっとやってみて今どんぐらいんどんぐらいのビンタをやるのエッチのとこ初めはまあこれぐらいああだいぶおい返事、うん、はうんうんじゃないだろうはいうんあまあこれぐらいでバンなのかもなるのごめんすいませんすいません,すいません<笑>軽く叩いたんでそういうのねあでも結構痛いこれでもで慣れてきたらもうちょっと強くでパーンうんでやり方もあるんでへえ手出してこないうんこれは痛いんだよ、うん、でもこうやって力を逃げさせるとあじゃあ、まあ、痛くないんだよ音は鳴るやり方もあるんだよでもここにこうやると振動がもろに伝わっちゃうから痛いんだよあ痛いねでこうやってやるとピリピリる力が逃げるんだよ確かにそうくすぐったいっていうのもあるかここで最後手首を返してあげるあでもこっち気持ちいいかもこう手首を返してあげるこれ気持ちいいかもこうこうやるとビンタも別に痛くないこのビンタ気持ちいいかもうんで<笑>女の子って痛みに強いからああ言うよね、うん、痛みに強いんすよへえシリボリューム 30% パセント慣れてくるといいんすよお尻もそうだけど、うん、お尻お尻もねほっぺちっとああスパンキングね、うん、あとこうグッと足掴みやそれはさされてる方はどうなの知らないもうケツとかも結構な力でかっつりやりたい、うんそうおっぱいとかもおっぱいはちょっと痛いかもな結構おっぱい痛いねグリッてやられてグリッツがこうかガツッといや痛いよちょっとガツでもで乳首とかもこうねじりたいおっぱいはちょっと柔らかくしてもすごいねじりたい優しくしてほしいで引っ張ったりしたいうんおっぱい痛いよね結構さちょっと痛いぐらいが痛いけどもう下も忙しいじゃん、うん、でも痛いけど気持ちいいしどうしようっていうのがいいんですよ<笑>う
い痛いが勝つか気持ちいいが勝つかみたいなゼロワンくん言っていい何マジキモマジキモなんかもう無理女の子わかるよ、うん、痛いんだけど本当に無理になっちゃったのえー、マジキモいキモいみんな,なんかもう話すことがすべて気持ち悪くなってきた、うん、なんつうのかなこういうのって何生理的に受け付けない,とかない受け付けないでも自分は多分適応すると思う<笑>いや、できだって口をなんかされたいとか口をなおほらそういう気質があるから<笑>じゃあそこだけで私それとお尻フェッチだけそうそうお尻が好きなんだけどな気持ち悪いや会話がこんな昼間もうずっと何時間話してる他にないの1時間ぐらい話してる下ネタとか気持ち悪いんだよねえとてもいいねで,でも盛り上がってんじゃん盛り上がってんの下ネタ普通は下ネタって人いなくなるんだけどだってお互い結構下ネタ多いでしょ確かにもともとねじゃ次の議題は何にしますか次の議題あの税金の闇にするいや税金の闇モンジョルリスナーと付き合いたいそれ言うけど前から応募来るのんよく言うじゃんモンジョルリスナーと付き合いたいっつってだからあのまあ結構うんあの遊ばしてもらってるよえこうやって絡むと DM 来て結構遊んでる遊んでるってねエッチすんのにしたこともあるしうちの何モンジュリリスナーって言ってんの、まあ、その人うんあの小指ちゃんとかね有名どころでいつもああいうことかうん多いよ奈々ちゃんリスナー俺の枠も多いもんそれ誰だっけこの子もそうだよ見せて顔この子も見てあのこの子ね、うん、この子はツイッターでほら「ゼロワンとナナちゃんコラボ久しぶりじゃないか」か送ってるでしょ、うん、だからすかさず見ると俺は「かわいい遊ぼう」とか送るじゃん<笑>、うん、でこうやって顔見してる「ゼロワンくんだ」って来てるじゃんうんでナナちゃんであっち写真送ってきてるじゃんそうそううん、え何見せて顔を見せてね、うん、何このペロンみたいな、うん、そんなんなってねそうそうこうやって乗り気やんそう来るんだよ鼻顔でね、うん、ラムちゃんみたいなナナちゃんリスナー女の子若い子も多いからね結構あ多いね確かに、うん、ピンキリだよねだよオアシスだよピンキリなんですよピンキリ最高ですよ<笑>だから遊んでください彼女募集中です彼女が欲しいあその辺はねご自由にって感じで、うん、遊びに行くまでいていいそれさ前も何かあったよね、うん、それねデートが決まるまであったよね、うん、それかなり私失礼だよねデートが決まるかなり失礼生理的に無理って言ったよね俺のことでも一応男と女なんだが失礼じゃないですか無理だ,のの考え無理だけど男として見てるんならそれは考え無理だけどここにいる間そうのやめてよて無理ならいいじゃん無理だけどそうのやめてほしいかな無理って言うのが失礼よじゃん女がゴロ、うん、無理って言うのが俺無理なんて言ってないよ失礼だよそれ俺に対しても失礼ブーメラだって無理なの無理でしょ無理だけど嫌だなのじゃあいいじゃん無理だけどちょっと嫉妬しようかな嫉妬するのこのお家でねそういうことしてるから、ね、一緒にいるずっと何？とりあえず可愛い,い、ね。気持ちよく。これやってみ？よしよし。やだー。やってみ。やだもん,ん。じゃあ無理かも本当に本当に無理かも。じゃあ本当に無理かも気持ち悪い。うん、やだ。言ってるだけだろそうやって。やだ。気持ち悪いとかないだろ。気持ち悪い本当に。ちょっとおっさん同士でさ。<笑>ちょっとトントンやめてやな。ゼロワンコ本当に無理んごめんねお友達でいいよ私たちはそうの無理本当にゼロワンくんとはね DM くださいもう DM して女の子に言うてるいや DM してちょうだいもん遊びたい女の子もう早くみんな送ってあげて、うん、そしたら出てくって、うん、出てくよ来ないと出ませんいやそれはないかな出ないとそれはないかな明日明日出ててもらうご近所で嬉しいくせにご近所はいるかなあいるか横浜だからどんな子がいいのい年齢は年齢下は
まあ10個下ぐらいまで、ね、13歳ぐらい10個下ぐらい26歳ぐらい26かな、まあ、20代後半ぐらいから、うん、まあ上はまあまあ上でも40前半ぐらいおかまはうん性別は問わず男でもしっかりちゃんと美意識,美意識高くて、うん、女に見えればいいって感じちゃんとしてたらねチュルちゃんみたいにそうそうそう、うん、こういう諦めた人はちょっと言い返してほんと諦めてないのよ<笑>諦めてるじゃん。ゃん<笑>諦めてるじゃん。何嬉しそうなの。今でも可愛いけど。じゃ諦めてない。諦めてないの。諦めてない。ちゃんと女の子になってる。このまんまでいいじゃん。このまんまで。可愛い。女の子って。じゃ男は見た目で走りすぎだよね本当ね。見た目から入るじゃんやっぱ。いや最低限あるでしょ。ちょっと前で。見た目から恋するってでしょやっぱね。見た目つか。女の子も最低限男に会うんだったらこれ,がこれぐらいは最低するよねっていうラインがあるじゃんそのラインしてないでしょ、えー、してるよ一応俺に会うんだったら、うん、最低限ちょっと髪型と眉毛とねうん、うん、まあそんなファンデーションがいいけどだって自分はそうちょっとリップつけてみたりとか自分変な着ぐるみみたいなの着てるそれは男だからいいんだよ別にでそれがダメ何で自分がやってないくせに言わないで5000円ありがとうございます五千円。五千円。あ,あ,あ、うん、すごい人来たわ。あの人。お久しぶりです。ありがとうございます。ね、すごい人って。すごい人。じゃ、自分は。ちなみに、前奈々ちゃん家来た時も、うん。ね、すごい人って言ったら、奈々ちゃんが。うん、何がすごい人だよとか言って、文句言ってた人。覚えてない。<笑>覚えてない。覚えてない。同じこと言ったの。そういうくだりあったよね。えー、覚えてないすげえ金持ちの人って言ったのえーね、それ見てる人はなんとなく覚えてるよえー、忘れちゃったあったよね前ひどやんうわほらまたこ,このどれ見せて有名な人だよ知ってる人名前言っちゃダメだよああはいはい有名でしょうん、うん、もうキャスでも有名でしょもうそう、うん、ありがとうございます知ってるでしょ知ってるうん<笑><笑>ありがとうって言ってやえありがとうなんでよくしてもらってるやだそうのやだなんでそうのやだありがとうねぐらい言えないの,の言わない人の配信でも相手もありがとうねぐらい言ってくれてもいいじゃん言いませんもう勝手にやってちょうだいどこ行くのここだよここありがとうぐらいねやだなんで勝手にやってそういうの勝手に<笑>変なこだわりあるよねあるあるありがとうって言えば終わるのにありがとうああいいじゃん俺にもありがとう言ってありがとうはなんでうん今日運転頑張ったからありがとういいよありがとう俺も近づかないでありがとう触んないでほんとに